So Leute, es geht weiterhin um die zyklischen Prozesse. Ja, hier in dem Beispiel ein Populationsprozess. Und zwar werden wir uns hier mal ein bisschen näher anschauen, was so ein Zyklus ist und welche Länge er besitzt, ja, wie viele Zeitschritte er hat. Und wir werden auf den besonderen Fall eingehen, wenn wir eine Population mit oder einen Entwicklungsprozess mit drei Zuständen vorliegen haben. Ja. Da können wir nämlich ähm, ja, relativ schnell ablesen anhand der Übergangsmatrix U, ob eine stabile Population vorliegt. Das heißt, dass die sich nach, was weiß ich, langfristig, nach ganz vielen Zeitschritten nicht verändert, also gleich bleibt oder ob sie ausstirbt, ob sie exponentiell anwächst. Das werden wir hier mal durchsprechen. Wir haben hier in dem Beispiel einen Entwicklungsprozess vorliegen von einer Libellenpopulation. Dieser kann in drei Stadien dargestellt werden. Ja, einmal Eier, Larven und Libellen sind die drei Zustände. Eine Libelle legt in der Regel 100 Eier. Dabei schlüpfen 20% aller Eier und werden zu Larven. Von den Larven wiederum schaffen es 5% sich zu Libellen weiterzuentwickeln. Äh, entwickeln. Ja, und die ähm, so Zeitschritte zwischen diesen Übergängen in das nächste Entwicklungsstadium sind immer monatsweise. Das heißt, es dauert einen Monat, bis sich ein Ei zu einer Larve weiterentwickelt zum Beispiel. So, die Frage hier ist, Aufgaben Teil C. Stirbt diese Population langfristig aus, wächst sie exponentiell oder bleibt sie stabil? Das sind ja die drei Möglichkeiten, die, die vorliegen können bei so einer Population. Und in diesem Fall hier haben wir eine ja, Besonderheit, nämlich wenn unsere Population aus drei Zuständen besteht, ja hier in dem Fall drei Entwicklungsstadien, Eier, Larven, Libellen, dann können wir die Übergangsmatrix U immer allgemein so darstellen. Ja? 00C, das ist ja der Übergang von ähm, Libellen, also von dem Endstadium hier Libellen zu Eiern. Ja? Ist hier als erstes von Libellen zu Eiern. Das ähm, ist der Eintrag C, also allgemein formuliert. Ja? Hier können wir es gleich eintragen. Wir machen es gleich parallel. Wie sieht die hier aus? Also nach Eier, Larven, Libellen. Wir behalten die Zustandsreihenfolge gleich, wie sie hier im Beispiel aufgeführt wird. Eier, Larven, Libelle. Eier, Larven, Libelle. Also, ja, wie gesagt, die allgemeine Form ist ja immer hier, wenn wir drei Zustände haben, drei Entwicklungsstadium 0, 0, weil Eier zu Eier ähm, gibt es nicht. Es gibt ja immer nur wir bewegen uns in eine Richtung, deswegen Libellen legen 100 Eier. Okay, von Stadium Libelle, vom Zustand Libello nach Stadium Ei 100 dementsprechend von Eiern zu Larve. 20% schaffen es von allen Eiern, von ähm, Ei zu Larve zu werden, deswegen kommt hier eine 0,2 rein. Ansonsten hat das ist eben hier in dem Fall allgemein formuliertes B, ja. Hängt dann eben immer von dem Prozess ab, was in der Aufgabenstellung auch angegeben ist. Und hier Eier, Libelle, 0. Larve zu Libelle, hier in dem Fall 5%, hier allgemein formuliert mit A, also hier in dem Fall ist A 0,05 und Libelle zu Libelle ist 0 und das hier ist ja unsere Übergangsmatrix U für dieses Beispiel. Ja, und allgemein formuliert sieht die eben immer so aus bei drei Zuständen und ja, wie sieht denn jetzt, was passiert denn, wenn wir unseren Anfangsbestand V0 mal betrachten wollen, was dann nach einem Zyklus rechnerisch passiert. Ja? Ein Zyklus, welche Länge hat so ein Zyklus bei so einem Populationsprozess? Naja, wie viele Zeitschritte brauche ich, um quasi von einer Generation wieder in den Ausgangszustand zu kommen. Ja? Wenn wir zum Beispiel eine Generation Eier betrachten, naja, dann brauchen sie einen Zeitschritt, um Larven zu werden, dann brauchen sie einen Zeitschritt, um Libellen zu werden, das sind insgesamt zwei Zeitschritte und dann brauchen sie wieder von Libellen zu Eiern, äh, Eiern einen Zeitschritt, um wieder in das Anfangsstadium zurückzukommen, um quasi einen Zyklus zu durchlaufen, deswegen hat der die Länge 3, ja? also immer die Anzahl der Zustände eigentlich, ist die Länge des Zyklus. Also hier Zyklus N gleich 3, ja? Länge N ist 3. Hier in diesem Beispiel. So, was passiert rechnerisch, wenn wir die ähm, Population, den Bestand V0, also zum Zeitpunkt 0, mal nach einem Zyklus berechnen möchten? Naja, dann rechnen wir ja, um 
einen Monat zu sehen, u mal v0. Das Ergebnis davon wird wieder mit u multipliziert, ja, also deswegen wird hier nochmal u ran multipliziert. So, dann haben wir v2, also nach zwei Monaten und nach drei Monaten, dann haben wir einen Zyklus durchlaufen, multiplizieren wir nochmal ein u dran und dann haben wir v3, ja, und dann sind, ist quasi eine Generation einmal ein Zyklus durchlaufen. Und ähm, hier seht ihr, ja, es berechnet sich also mit einfach u hoch 3 mal v0, und wenn wir hier für U unsere allgemeine Matrix einsetzen für drei Zustände, dann nehmen wir eben diese Matrix hoch 3. Und wenn ihr eben das hier hoch 3 nehmt, also ihr multipliziert die Matrix mal dieselbe, mal dieselbe, ja, dann erhaltet ihr eben hier diese Form. Und die ist besonders, diese Form. Ja, die geht auch, wie gesagt, nur in diesem besonderen Fall hier, wenn wir drei Zustände, drei Entwicklungsstadien haben bei so einem zyklischen Prozess. Dann erhalten wir nämlich, ja, wenn ihr das korrekt mal ausrechnet, a mal b mal c auf der kompletten Diagonalen hier und ansonsten überall Nuller-Einträge, ja, mal v0. So, das heißt, wenn jetzt a mal b mal c, ja, das ist allgemein hier diese Einträge, wenn die 1 ergeben, ja, wenn wir das ausrechnen, dann haben wir ja hier auf der ganzen Diagonalen 1 stehen und das ist ja dann die Einheitsmatrix einfach, ja. Diagonale 1, ansonsten überall Nuller und Einheitsmatrix bedeutet, wenn ich die mit einem Bestand multipliziere, mit einem Zustandsvektor, dann verändert sich ja dieser Vektor nicht, weil Einheitsmatrix mal irgendwas ist immer das, was wir hinten dran multiplizieren, ist ja das neutrale Element in dieser Matrixmultiplikation, ja, und, ähm, oder Matrixvektormultiplikation hier. Das bedeutet also, wenn a mal b mal c gleich 1 ist, dann bleibt die Population langfristig gleich, sie bleibt stabil, ich habe da eine stabile Population mit einem stabilen Bestand, weil immer wenn die Population einen Zyklus durchläuft, ist sie wieder im Ausgangszustand ähm, und auch der Bestand bleibt dann gleich, ja, zyklenweise immer. Das heißt, wenn ich ähm, ganz, ganz viele Zeitschritte zyklen nach vorne gehe ähm, in die Zukunft, dann wird die Population sich nicht verändern. Ja? Wenn aber mein a mal b mal c kleiner als 1 ist, also hier Einträge kleiner als 1, zum Beispiel 0,5, dann würde es bei 0,5 würde das bedeuten, dass sich die Population nach jedem Zyklus, ja, nach drei Zeitschritten immer halbiert und das bedeutet eben, dass sie langfristig ausstirbt. Ja? Also je länger, je mehr Zyklen wir durchlaufen, desto kleiner wird der Populationsbestand, deswegen stirbt die aus und dementsprechend der umgekehrte Fall, wenn A mal B mal C größer als 1 ist, also hier zum Beispiel 1,5, ja, dann wächst diese Population exponentiell ins Unendliche an, ähm, langfristig. Also immer zyklenweise, ne? hier hoch 3. Und dementsprechend kann ich, wenn ich jetzt hier diese Fragestellung habe, stirbt diese Population langfristig aus, wächst sie exponentiell an oder bleibt sie stabil, kann ich einfach, da ich hier eine eine äh, Population vorliegen habe mit drei Zuständen, einfach mein a, b und c hier, was ich hier vorliegen habe, miteinander multiplizieren. Das mache ich mal, ja? also hier für diesen besonderen Fall, a bei mal c. Was ist unser a hier? 0,05. Was ist unser b hier? 0,2 mal c ist 100. Ja, was gibt das? 0,2 mal 100 mal 0,05 ergibt 1, ja. Und also das gibt ja hier insgesamt ein Hundertstel und ja, insgesamt 100 durch 100 ist 1. Und dementsprechend haben wir hier, ja, wenn wir einen Zyklus durchlaufen, also u hoch 3 mal irgendeinen Bestand v0 nehmen, u hoch 3 ist hier in diesem besonderen Fall eben die Einheitsmatrix, ja, weil a mal b mal c ist ja hier 1, das heißt auf der Diagonalen habe ich ja tatsächlich überall 1er, sonst überall 0er hier und wenn ich das dann mal einen Anfangsbestand V0 rechne, ja, dann kommt da wieder dieser Anfangsbestand V0 raus und das bedeutet eben langfristig stabil, ja? also langfristig bleibt diese Population stabil, weil sie eben sich zyklisch nicht verändert, der Bestand bleibt immer gleich. Ja, und wenn jetzt hier eben, wie gesagt, kleiner 1 würde sie aussterben, größer 1 würde sie exponentiell anwachsen.